അയ്യോ ചീഫ് ഗസ്റ്റോ ഞാനോ ലോക നിയമത്തിന് സാറ് തന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആവണോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെന്റെ സ്കൂട്ടറാ ഈ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടൊക്കെ ഞാന് ക്ഷണനം നിരസിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട് ക്ഷണനം അല്ല കുട്ടി ക്ഷണം അതെ എവിടെയാ ഫംഗ്ഷൻ ലോ കോളേജില് ഓ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഡി ജി പി ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വരാം വേദിയിലിരിക്കുന്ന സമുന്നതരായ വ്യക്തികളെ പ്രിയമുള്ള നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം പുസ്തക വിദ്യയാണോ അല്ല പലതരം അറിവാണോ അതുമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഗതിയെയും ആവിഷ്കരണത്തെയും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതും സഫലീകരിക്കുന്നതുമായ ശിക്ഷണം എന്നർത്ഥം ഈ ഇച്ഛാശക്തി പല തലമുറകളായി തുടർച്ചയായും ബലാത്കാരമായും യാതൊന്നിന്റെ ബലമായി തടയപ്പെട്ട് ഇന്ന് മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത് വിദ്യാഭ്യാസമാകുമോ നമ്മുടെ വളർച്ച മുട്ടിയിരിക്കുന്നു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും വിവാഹത്തിലും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം ലൈൻ അടിക്കാനും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ ഈശ്വരൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തരാൻ കഴിയാത്തൊരു ഈശ്വരൻ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യാനന്ദം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ വചനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ വചനം നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കേസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാടല്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കാനുള്ളതിന് അവർ എന്നെ അപമാനിച്ചത് പോട്ടെ വ്യക്തി പരം പക്ഷെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വരികൾ അവര് കൂവിയത് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാ ഇതൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്നെ മാത്യു നീ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നിലപാട് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ അടുത്തൊരു സഹായത്തിന് വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നാരായണൻകുട്ടി നീ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു മാനിയക്ക് ആവും ലിറ്റിഗേഷൻ മാനിയക്ക് വ്യവഹാര ഭ്രാന്തൻ സോറി ഈ കേസിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പ്ലീസ് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകൂടാ നിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കരിയർ അല്ല അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം അംബീഷ്യസ് ആയാലേ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റൂ പഴയതൊക്കെ മറക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർക്കാനും കഴിയണം നീ ഒരു വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യുവിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ ഒന്ന് മാത്രം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടടാ നന്മ താ ഇതിനകത്തുള്ള നന്മ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക തുറന്നു പറയാലോ ഇത്തരം സില്ലി കേസുകൾ വാദിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മിസ്റ്റർ മാത്യു ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ആ നാരായണൻ കുട്ടി അപകീർത്തി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൂ തീർച്ച എന്നാൽ നീ അതിനെതിരായി വാദിക്കണം വേണം നീ അവനെതിരായി വാദിക്കണം ഇത് നിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് തൊഴിൽ തൊഴിൽ ഇനിയാണ് നിന്റെ കർമ്മകാണ്ട് ശത്രുപക്ഷത്ത് ആരെന്ന് നോക്കാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം ും നീട്ടി സ്വീകരിക്കണം 
പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചാലേ പ്രതിക്ക് ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ അർത്ഥശാസ്ത്രം അല്ലേ ഇയരെ അങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം അർത്ഥം വന്നാൽ മണി എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ മണിശാസ്ത്രം കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സർ ഞാൻ കൂകിയിട്ടില്ല വാദി ഭാഗത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധക്ക് ഈ അപകീർത്തി കേസിലെ വാദി ഞാനാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വക്കീലുണ്ടോ ഇല്ല സർ ഈ കേസിൽ പ്രതിക്കെതിരെ എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാണ് അതിന് നിയമതടസ്സമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നാരായണൻകുട്ടി യു മേ പ്രൊസീഡ് താങ്ക് യു റോണ പേര് കുക്കു കൂക്കാണ് തൊഴിൽ എന്നറിയാം പേരാണ് ചോദിച്ചത് കുക്കു കൂക്കു ആണോ കുക്കു ആണോ കുക്കു കുര്യൻ കുര്യൻ അച്ഛൻ കുര്യൻ കുളപ്പുരയിൽ ഓക്കെ അമ്മ കുഞ്ഞു ത്രേസ്യ കുഴിവേലി കുര്യൻ കുഞ്ഞമ്മ കുക്കു കുക്കു പ്രസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ുംകുട്ടി അപമാനിച്ചുവെന്നും ആരോപിക്കുന്ന സത്യവിരുദ്ധമാണ് കുക്കു കഴിഞ്ഞ നാല് മാസക്കാലമായി തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള അസുഖം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായി ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യൽ സീനാശു നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി എക്സിബിറ്റ് നമ്പർ വൺ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രതിഭാഗൻ സാക്ഷിയായ ഡോക്ടർ ഈനാശിനെ വിസ്തരിക്കണം യു റോണ അപ്പോ പ്രതിക്ക് കൂവാനുള്ള ശേഷിയില്ല അല്ലെ സംഭവം നടന്ന ദിവസം അവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലായി നാലു മാസം ഇപ്പോ അസുഖം മാറി അസുഖം മാറി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കൂവാൻ പറ്റൂ ഓ കൂവാ അടുത്ത സാക്ഷിയായി സുപ്രസിദ്ധ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുന്ദരത്തെ വിസ്തരിക്കാൻ കോടതി അനുവാദം നൽകണം യെസ് പ്രൊസീഡ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നടന്ന ഇന്റർ ലോ കോളേജ് ഡ്രാമ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾ ജഡ്ജിയായിരുന്നു അതെ ആ ഏറ്റവും നല്ല നാടകം ഏതായിരുന്നു നീലക്കുറുക്കൻ ഏറ്റവും നല്ല നടി കുക്കു കുര്യൻ കുക്കു അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിന്റെ പേര് നീലക്കുറുക്കൻ ആ അവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം നീലക്കുറുക്കൻ അതിൽ കൂവലുണ്ടായിരുന്നോ നാടകത്തിന് കൂവലുണ്ടായിരുന്നില്ല നാടകത്തിൽ കൂവലുണ്ടായിരുന്നു നാടകാനന്തരം നിങ്ങൾ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു അഭിനന്ദിച്ചു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം കുറുക്കനെ പോലെ ഉച്ചത്തിൽ കൂവി കുറ്റം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു പോളിഷ്നസ് ആയിപ്പോയി ഡെയിലി കോടതി പോയിരുന്നല്ലോ ബക്കാലത്തോട്ടി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ മുഖം കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു രസം തന്നെയല്ലേ ഹാൻസം യാർ ആ കുട്ടി ക്രോസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഏത് ക്രൈമും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ റിയലി That's the art of cross examination. Cross is a kind of thing. Vistarikkinnavan is a kind of thing. Eee, 